Herkese merhabalar. Desi sistem hoş geldiniz. Bugün mutfağımda herkesin kolaylıkla yapabileceği içli keti tarifi hazırladım. Keteler yumuşak ve kat kat oluyor. Keti sevenler yumuşak ve çok lezzetli ketelerden kolaylıkla yapabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Malzeme listesini açıklamalar kısmına yazıyorum. Hamuru için yoğurma kabına 2 su bardağı ılık süt. Kullandığım bardak ölçüsü 200 ml'dir. 3 tatlı kaşığı toz şeker. 1 paket instant kuru mayayı ekliyoruz. Maya eriyene kadar karıştıralım. Sonra yarım su bardağı sıvı yağ. 2 tane yumurta beyazı sarıları ketenin üzerine sürmek için ayıralım. 1 tepeli tatlı kaşığı tuz ekleyelim ve karıştıralım. Üzerine kontrollü un ekliyorum. Ben toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Önce unun bir miktarını ekliyoruz. Ve bir kaşıkla karıştırıyorum. Daha sonra birazcık daha un ekliyoruz. Kaşıkla karıştırmaya devam ediyorum. Hamur ağırlaşınca kaşığımızı bırakıyoruz. Kalan unu da ekliyorum. Elimle hamuru katlama ve yumruklama yöntemiyle güzelce yoğurup toparlıyorum. Hamurumuz orta yumuşaklıkta parlak güzel bir hamur olacak. Hamuru güzelce yoğurdum ve bu kıvamda gördüğünüz gibi Sonra hamuru beze şekline getirdim. Üzerini kapatıyorum. Mayalanması için ılık ortamda bekletiyoruz. Hamurumuz mayalanırken biz unu içe hazırlıyorum. 125 gram tereyağı tavada eritiyoruz. Üzerine yarım çay bardağından birazcık fazla sıvı yağ ekliyoruz. Eritmiş olduğumuz yağın içerisine 2,5 su bardağına yakın un ilavesi yapıyorum. 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak yakmadan rengi biraz döneni kadar kavuruyorum. Arzu ederseniz tuz yerine unu kavurduktan sonra bir çay bardağı şeker ekleyip tatlı olarak da hazırlayabilirsiniz. Kavrulmuş unumuzu ocaktan alıyorum. Soğuması için bir kenarda bekletiyorum. Un kavrulduktan sonra bir çay bardağı ceviz de ekleyebilirsiniz. Ketenin aralarına süreceğimiz yağı eritiyorum. Uygun bir tavanın içerisinde 2-3 yemek kaşığı dolusu tereyağı eritiyorum. Daha sonra ocaktan alıyorum ve bir kenarda bekletiyorum. Hamurumuz ılık ortamda 45 dakikada mayalanıp 3 katına çıkmış gördüğünüz gibi. Bir hamur kartıyla maya kokusunun çıkması için hamurumuzun havasını alıyorum. Sonra un serptiğim tezgah üzerine hamurumuzu alıyoruz. Birazcık elimle hamuru toparlıyorum. Daha sonra iki eşit parçaya bölüyorum. İki tane büyük beze yapıyoruz. İki bezeyi de hazırladıktan sonra tepsiye hafif un serpiyorum. Yaptığım bezenin birini tepsiye alıyorum. Üzerinin kurumaması için bir poşetle örtüyorum. Sonra diğer bezeyi un serptiğim tezgahın üzerine alıyorum. Arada bir elime biraz un alıp bezemizi genişletebildiğim kadar genişletiyorum. Arada bir altına ve üzerine un serpiyorum. Sonra bir merdane ile devam ediyorum. Hamuru dikdörtgen fırın tepsisi büyüklüğünde açıyorum. Merdane ile açıp bu büyüklüğe getirdim. Sonra elimle biraz esneterek düzeltiyorum. Daha sonra erittiğimiz tereyağdan bezenin her tarafına sürüyorum. Bu 
Sonra katlama kısmına geçiyorum. Hamurun uzun kısmından başlayıp dört parmak genişliğinde hamurun sonuna kadar bu şekilde katlıyorum. Yaklaşık 3-4 kez katlıyorum. Birinci hamurumuz bitirdik. Diğer ikinci hamuru da aynı şekilde aynı yöntemle yaptım. İkisini de yağ sürüp katladıktan sonra ortadan kesiyoruz. Bir tepsi içerisine yerleştirip yağın dolması için buzluğa kaldırıyorum. Ortalama 15 dakika bekletiyorum. Yağ sürüp katladığımız yufkaların yağ donunca tepsiden iki tanesini tezgahın üzerine alıyorum. Diğer ikisini tekrar buzdolabının alt bölümüne kaldırıyorum. Yağın yumuşamaması için. Orta büyüklükte kedi yapmak istediğim için her parçayı 3'e böldüm. 6 tane parça çıkardım. İsterseniz daha küçük veya daha büyük yapabilirsiniz. Sonra hepsini elimle kare şekline getirip parçaları biraz genişletiyorum. Ardından kavrulmuş içten bir yemek kaşığı dolusu orta kısma yerleştiriyorum. Kaşıkla biraz yaydıktan sonra kapatma kısmına geçiyorum. Önce uçlarını karşılıklı zarf şeklinde kapatıyoruz. Açık kalan kısımlarını da birleştiriyorum. Katladığımız kısmı alta getirip hafif elimle üzerine bastırıp ketenin şeklini veriyorum. Ketenin kabarık olmasını isterseniz Hafif bastırın fazla inceltmeyin. Şekil verdiğim 6 tane keteği yağlı kağıt seridi tepsiye aralıklarla yerleştirdim. Üzerine bir mutfak bezi ile örtüyorum. Tepsi mayası için ılık ortamda bir 15 dakika bekletiyoruz. Sonra kalan yağ dolmuş ikinci yufkayı da çıkarıp tezgah üzerine aldım. Eşit parçalara böldüm. Yine aynı sayıda eşit parçalara böldüm. Kestiğimiz kare parçaları hafif genişletiyorum. Üzerine bir yemek kaşığı dolusu kavrulmuş iç yerleştiriyorum. Sarf şeklinde katlıyorum. Açık kısımları da kapatıp birleştiriyoruz. Kapattığım kısımı alta gelecek şekilde koyup elimizde hafif bastırıyoruz. Şekil verdiğim 6 tane keteği yağlı kağıt seridi tepsiye aralıklarla yerleştirdim. Mutfak bezi ile üzerini örtüyorum. Bir 15-20 dakika tepsi mayası için ılık ortamda bekletiyoruz. İlk hazırladığımız tepsi de 15 dakika dinlendi. Vaktiniz varsa bir 20 dakika da bekletebilirsiniz. Biraz kabardı gördüğünüz gibi. Üzerine yumurta sarısını sürüyoruz. Önce iki tane ayırmış olduğum yumurta sarılarına bir tatlı kaşığı süt ekliyorum ve karıştırıyorum. Sonra bir fırçayla ketenin üzerine her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Sonra üzerini süslemek için susam veya çörek otu sarpıyoruz. Ben susam kullandım. Çörek otu da çok yakışıyor. Kullanabilirsiniz. Sonra önceden ısınan alt üst ayar 190-200 derece fırına veriyorum. Altı üzeri kızarana kadar yakmadan 25-30 dakika pişiriyoruz. Her fırın farklı sürede pişirir. Saate takılmayalım. Kontrollü pişirelim. Fırındaki keteler pişmeye yakın. İkinci tepsimizin yumurta sarılarını sürüp susamla süsledikten sonra fırındaki pişen keteyi çıkarıp ikinci tepsiyi de fırına veriyorum. Altı üzeri kızarıp pişince fırından çıkarıyoruz. İki tepsimiz de pişti. Gördüğünüz gibi görüntüsü muhteşem oldu. Tam iki tepsi de 12 tane bu büyüklükte keteler çıktı. Ketelerimiz pamuk gibi yumuşacık, kat kat çok lezzetli oldu. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir yöntemle hazırladım. Keteler henüz daha tam soğumamış. Yine de bir tanesini böleceğim görmeniz için. Ketemizi bölüyorum. Dokusu da gördüğünüz gibi.
Ketilerimiz soğudukça kat kat ayrılıyor. Dilerseniz bolca yapın. Buzdolabı poşetlerine koyun. Dondurucuya kaldırın. İstediğiniz zaman 1-2 saat öncesinden çıkarın. Oda ısısında bekletin. Veya bir fırında mikrodalgada ısıtın. Aynı tazeliğinde oluyor. Kesinlikle kahvaltılarınıza, çay saatlerinize denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.